ze wacht om samen over morgen. Maar op 18 was ons samen al verloren. Hoe kan ons verstaan? Ons was dienstplichtiges en staande mag, die mannen en vrouwen, die hele SAW en Seensbroederskap, wie vanaf die 60er, door die 70er en tot die 80er jaar op die grens en elders, ons mensen probeer verdedig en beskerm het. Om die kampvuur gesels ons oor die lach en die huil, die stap en die hardloop, die drul en die marcheer, die oefen en die ontspan, die werk en die speel, die zweet en die rust, die vastbuit en die jippo, die val en die opstaan, die baklei en die weg hardloop. Die successe en die mislukkings. Maar ook die bloei en die doodgaan, die treur en die vroeging en vooral die onthou. Ons onthou ons helde en gevallen makkers en die gewone soldaten en politiemannen van troep tot koperaal tot sersant tot officier. Wit, zwart, bruin en geel. Wie saam onder die oranje, blanje, blauw gedien het in Suidwest en Angola en Rhodesia en Mozambique en in Zuid-Afrika zelf. Om die kampvuur vertel ons hulle stories, maar laat ons hulle ook self terugdink en pijns en onthou. Om die kampvuur, aangebied dier Willem Ratte. En wie vreemd nou ons leven, wat net God alleen weet waar ons beer. Want op 18 wou ons saam ons leven. Goeienaand luisteraars. Ons is weer hier bij elkaar bij Om die Kampvuur. En ik wil je terugvat naar het jaar 1980. 1980, daar boe op die grens, bij een klein basis met die naam Amoni, bij een klomp ouds, wat deel was van een eenheid verkenningsvleugel. En ik, uh, wat een Rhodesia reeds een valskermopleiding gehad het, en in die aard van die zaak begin die ons praat en hulle hoor wat het is en hulle stel belang en hulle wil ook graag valskerm spring. Maar ons was maar net een taktische uh, verkenningsvleugel met andere woorden ons het die taktische verkenning gedoen vir die eenheid. So daar was hoegenaamd nie voorziening gemaakt vir enige valskerm opleiding vir ons nie, vir ons ookies nie. En uh, ek het toe nogtans na die bevelvoerder toe gegaan op een stadium. Ik denk het was so einde 1980. Uh, ek denk al het een kers eten gehad. En uh, voordat het ek om al twee keer gevraagd. Ik zei vir hom commandant, ons wil graag valskermopleiding. Hy sê vir my man, nee man, ek wil het nie valskermopleiding nodig. Goed, dan vraag ik weer. En sy standaard antwoord was in elk geval altijd eerst nee. En dan denk hy daar oor het, dan krijg ik een sein en dan krijg ik wat ik voor gevraagd. het. Maar in ieder geval was het nou niet zo so makkelijk nie soos een mens kan dink. En uh, toekom kers die kers eten. En ek het naderhand so desperaat geword, want die oukies het nou, was nou vreselijk teleurgesteld, dat het nou nie gaan uitwerk nie. En ek dacht toe, ek gaan vir oulaas gaan ek een ding probeer. Toe skryf ek een nota, moet nie vergeet van die valskermkussers. En ek gaan voor die tijd, en ek sit om onder sy boord, maar dat die papiekie so bykie uit, uitwees aan die kant. En uh, ons gaan sit en ons eet en ek hou hom dop en op een stadium toe kom hy achter my, hier is ons iets onder sy poort en hy trek daar hy van pieke uit en hy leest het en hy kyk so na my en hy wees so vinger vir my, toe weet hy waar het vandaan kom en ek dacht toe wel, dis al wat ek nou kan doen, nou moet ons maar kyk en waarachtig, het was ook nie lang daarna nie, toe kry ons te sein toe hy dit recht gekry om vir ons ook iets te reel, dat hulle in Bloemfontein uh, een valskermkussus doen. Wat natuurlijk vooraf gegaan moet word dier, uh, wat hulle genoem het pietiekos, nogal een harde pietiekos waar die ouwens moet slaag, voordat hulle toegelaat word om met die valskermopleiding te begin, wat statische valskerm was. So dit is nou my ondervinding van Bloemfontein. Ek het toe saam gegaan, hulle het toe vir my gesê, ek hoef nie die pietiekussus te doen nie, maar ek sal moet die valskermkussen saam met hulle doen als een type conversion om seker te maken dat ek heel te mal vertrouwd is met die Afrikaanse manier van doen en nie net die Rodesische manier. Al was eindelijk nie baie verskil nie, maar het was lekker om uh, die kussen te doen saam met die ouders. So dis hoe ons toe in Bloemfontein beland het en dis hoe ek toe die eerste keer in die befaamde Tempi en 
een valske bataljon beland het. Nou, ons gast vanavond, met die naam Saki, hy, het, hy is een van die mense wat uh, ek natuurlijk denk, wat die best moendelike achtergrond is vir enige soldaat, wat een onofficier was, en later officier gehad het. En as onofficier het hy gegaan tot op die rang van Samajor, wat in my oor natuurlijk een baie, baie hoe rang is, wat baie respect afdwing. Uh, ons het nog nie daarover gepraat nie, maar uh, die feit dat in die Engels sprekende wereld jou WO, jou warrant officer, jou adjudant officier, dat hy ook aangespreek word as sir, net soos enig officier, vertel sy story. So, Saki gaan nou vanavond een bykie vertel van sy dinge, wat hy beleef het in ons weermag en in daar die mooie jare van die oud afrika En ek hoop op een stadium sal hy vir ons een bykie vertel van een Samajoorse oogpunt af, hoe een Samajoor die wereld sien. Ons weet allemaal hoe sien ons een Samajoor, en dit is meestal met vrees en beving, maar het uh, sal goed wees om te hoor, uh, wat dink een Samajoor en hoe sien hy dinge. Sakkie, goeienaand en baie welkom, en soos ons vroeger gesels het, uh, kom ons begin met die vraag aan jou, hoe het jy in Bloemfontein beland? Hoe het jy ooit in ons Weermacht beland? Wat was jou achtergrond? Hoe het jy daar uitgekom? Goeienavond. <coughs> Willem, ja. Um, dit is een baie interessante vraag, want dier my hoerskoel loopbaan, was my beplanning om te gaan studeer vir uh, predikant snaaks genoeg. Um, en my ouwers was baie opgebonde oor hierdie hele aangeleentheid, en toe is ek <coughs> gematrikuleer in 1965, ek is toen na die, op die tijd was het een vrijwillige, jy kon vrijwillig, jy was nie opgeroep, jy was nie verplichte dienstplig nie, so ek het toen nou myself aangebied as een kweekeling, die tijd was ons kweekelinge, by die leergymnasium en voortrekker hoogte, ek is toe aanvaar, en ek het toen in die jaar 1966 is ek leer gymnasium toe. Dit was vir my een verskrikkelijke, wonderlijke ondervinding, en ek het toe op daar die geleendheid gehad om in die eerste uh, Suid-Afrikaanse rolprint, met die naam van die Kabeliers, het ons as troepe daar deel geneem, en ons het uh, weet, die Engelse aangeval, en dan was ons weer Engelse soldaten, en dan was ons Britse artillerie, en so aan. In elk geval, um, met die einde van die, van die jaar, en ek terugkom by die huis, na ek uitgeklaar, toe sê ek vir my pa, pa, ek wil terug aan Ami toe, ja, ek wil Ami toe, toe sê hy nie, pel, jy verstaan nie, ek het vir jou plek gekry, my stellenbos, jy gaan ons vir een predikant studeer, in elk geval, ons het so'n bykie gereerde kabel, en uh, woordewisseling gehad, my pa was nie baie gelukkig nie, en ek ook nie, en toe sê hy vir my, luister, ek sê nou vir jou wat, gaan werk in Sylwiestraat, net vir drie maanden, en dan let jy net weer jou, jou kop by mekaar kry, want lyk vir my, hierdie aan met jou kop gesmokkel. Ok, so gesê, so gedaan, ek is toe van die Bijlpark toe, na my sister, wat daar gebuid, my getrouwde sister, en ek het in die standaardbank gaan werk, en vir drie maanden. Eindelijk <coughs> het, ek, het ek bedankt daar, as gevolg van een onenigheid met die, met die rekenmeester. Nou, ek was maar een gewone bankklerk en ek het ook die vierlijn skakelbord bedien. En die een saterdagochtend, toe bel daar een dame en sy sê vir my, sy wil praat met die persoon wat in beheer is van aftrek orders. Nou, die rekenmeester het net so een kie van my afgestaan, saam met die bankiers bezig om die geld te tel en so aan. En ek is gewoond, maar die, weet die rekenmeester weet alles en hy doen alles. En ek sê vir hom meneer, hy is een oproep vir die, hy sê, wat, 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 wat wil hy? Ek sê nie, het is een dame wat wil praat met die persoon in, in, in beheer van aftrekorders. Hy sê toe vir my, luister, lyk ek vir jou soos een aftrekorder. Toe sê ek nie, soos een optelorder. En uh, langs toe die korte maak, toe sê ek vir hom meneer, ek reus nou maar buiten die bank vanmiddag. Ok, buiten die bank die middag het uh, die rekenmeester nie opgedaag nie, en ek het toe sommer my bedanking uitgeskryf en het op uh, die bankbestuurse tafel neergezet. Right. Ok, langs toe die korte maak, ek uh, doen toe aansoek 
om by die militair aan te sluit en uh, op die 8ste mei 1967 toe begin ek met uh, instructeerskursus by die infantry school daai tyd gelee in Oudsoorn. Ek het die instructeerskursus suksesvol voltooi en ek is toe verplaas na 3 saai drie derde Suid-Afrikaanse infantry barleon wat op daar die stadium van die geveg uh, in Lens was. Nou Lens was daai tyd berig daarvoor dat uh, hulle het maar baie swak gepresteer met uh, hoof van die leercompetities en so meer en hulle het so paar uh, meer gewaagde instructeers so in toe gestuur. Um, ek, het, ek het my tyd as een instructeer, as een korporaal het ek baie geniet by die derde Afrikaanse infantry barleon tot het ek uh, so hier en daar een troep een uh, bykie miskien geboelie het of het hardhandig gehanteer het toe besluit die bevelvoeder uh, om van my oortollige energie ons laat raak, stuur hy my op uh, wat hy genoem het de battle PT cursus vechtslichamelike opleiding, nou die instructeer van my is nou hier deel van my gemeente en ek het om, ek het om vroeger vandag weer raak geloop, Chris Miles. Hy het vir ons opdraan gegeen, maar dit was toe vir my een perfecte voorbereiding vir die valskerm kursus, want ek was toe lekker super fiks na, na hierdie kursus en toe ek terugkom, toe doen ek aanversoek vir die, vir die valskerm kursus. Um, dit is toe aanvaar en goed gekeerd door die bevelvoeder, ek denk hulle wil maar bykie van my ontsla raak. In elk geval. Ek is toe Bloemfontein toe en in 1968 op kursus 54V het ek gekwalificeer as een valskermspringer na een verskrikkelijke robbe PT kursus dier groot name soos Trevor Floyd en Tilly Smit wat my PT kursus en sekteers was, ons was net een Stanemag kursus. En daarna is ek toe terug um, na Driesaai toe en um, ek is verplaas aan die einde van die dag is ek toe verplaas permanent uh, valskermbeleon toe in 1969. Dit was, a, dit was die hoogtepunt van my, van my loopbaan op daar die stadium. Ek was maar een koperaal en daar het ek uh, moet, moet ware harde baard onderofficiere te doen gekry. Ek wil net vinnig een uh, bykie uh, vir julle meedeel oor hoe dit, hoe dit was in daai daar om aanvaard te word as een nieuwe instructeer by die valskernbarleon. Nie soos by een gewone eenheid of een inventer eenheid waar jy in verplaas word en ok, daar gaan jy aan en so aan en nie wat. Nou, vrijdag aande was onderofficiers aand en dan gaan jy na die onderofficiers menasie of die kroeg, jy gaan kroeg toe. Daar is nie een verskoning nie. So die eerste vrijdag aand as een, as een nieuwe instructeer by die eenheid, toe rapporteer ek daar en hier sit hierdie aan hem met die groot snor, een pep van seil, oudboot kreer, jy het nou nie groot snor gehad, die Tilly Smit en die type van manne. Um, en ek vraag, kan ek aansluit, ek is op aandag, hulle sê, ja nie, wat kom maar in, kom maar in, kopperaal. Um, en uh, ek wend my naar die kroegman en ek sê, kan ek een kaasel kreeg, asjeblief, staaf. Voor die man nou nog kon afbik of met die kaasel aangee, toe sê van hierdie harige manne van my, toe sê hulle nie, vir die kroegman, hulle sê, Staf, jy weet dat in hierdie kroeg drink amal dubbel redaard ram en kook, geen ander drank nie. En dit is toen nou maar so, jy weet, uh, wat sal ek nou maak? Ek is nie daar en ek wil daar wees, so, hy uh, geet hoef met die dubbel ram en kook en so keir ons toen nou maar aan. Uh, hier by die einde van die aand toe wil ek myself nou verskoon, ek het nou een paar dubbel rams gehad, en ek, ek sê toe vir staf, kan jy my, sal jy my verskoon asjeblief? Nee, sê ek, koperaal, jy verstaan nie lekker, en hierdie is jou, is jou inleiding. Jy moet nou eers uitgekyk word dier hierdie senior garen, om te sien of jy nou werkelijk by hierdie eenheid um, gaan inpas. Toe sê ek, neem as recht, of, maak ons so, wat moet ek doen, staf? Jy sê, ek om jy, om jy te begin, daai leeg glas van jy, dit was nou, ons het maar die ram en goed gedrink uit die gewone bierglas uit. Uh, toe sê, jy moet nou eers die glas eet. Toe sê, ek nie maar, hoe bedoel staaf nou? Toe sê, nie maar, jy moet die, jy moet die glas eet. 
hy sê, maar kom ek wees gauw vir jou, hoe doen jy dit? En hy hap so, breek so stuk van die glas af, um, en hy kou hom fijn, en slik hom in. Dus ek was baie verbaas, en verdwaas, en sê nie weeachtig, maar nou ja, wat sal hy maar nou doen? Die staf het gesê, eer die glas, en eet die glas. Wat, ek het die, die glas fijn gekou en ingeslik, en toe dit nou klaar is, nadat ek nou nog een, een ram of wat moest drink om die glas stikke af te kry, toe sê hy nie, wacht, dis nou die begin, is nou nog nie klaar nie, ons gaan nou eers dorp toe. Ja, ok, ons gaan dorp toe. Wat gaan ons daar doen, stap nie, ons gaan een bykie verder keier en so, daar gekom, by die hotel, sit ons daar, en manne bestel een dubbel ram en kouk, en hierdie besnorde man sê vir my, luister, sien jy daai sibie wat daar sit? Ek sê, ja, ek, ek sien hom. Hy sê, ek, jy moet om gauw bykie boks, ou maat. Sê ek, maar, staf, ek, hoe kan ek nou die man boks, hy het my niks gedoen nie. Sê hy, man, lees my lippe, gaan boks om. Hier is alles deel van jou aanvaarding of nie aanvaarding of evaluering by die, by die eenheid. Nou, maar ongemakkelijk rondgestaan, maar uh, stap toe nader, en ek, is een groot, is een groot beer van een man. Hy sit so op die kroegstoel, en hy het die bier voor hom, hy plaan niemand rondom nie, hy is doodstil, en nou so stamp ek aan hom, stamp ek aan hom, maar hy reageer nie. Ek het nou sit moedeloos, ek weet nie wat ek moet doen nie. En die stafse sante knik net wel een kop so vir my, so type van, gaan voort kopperaal. Um, ek wacht toe nou maar toe die man uh, na die toilette toe gaan, en ek het om toe nou daar ingevolg, en toe uh, het ek om nou maar een oog gegee, en so aan. En nie van die Eine van die, van die aand het ek toe dan hierdie gevecht gewen en die evaluatie deurgekom en ek is toe met open arms verwelkom as insecteer by die, by die eenheid. Ons uh, het net so'n bykie probleem met die rekenaar, ons gaan probeer om op te los, uh, voordat hy heel te maal ingee, uh, ons speel so lang een bykie muziek.
Ons is nog steeds bij Omi Kampvier en ons praat met op hierdie stadium Koparaal Saki. Wat zo so pas sy ontgroening doorgegaan het, as een mens so mag noem, en uh, kennis gemaakt het met mannen soos Pep van Seil, wat redelijk bekend was dier die weermacht hier. Saki, toet jy nou daar geëindig tussen die instructeers by een valske marillion? Wat toe verder? Ek was natuurlijk hoog in my skik, omdat ek hierdie evaluering geslaag het, en toen nou aanvaar is as een volwaardige instructeur by die Valskermbarion. Uh, <coughs> daar het baie, baie dinge gevolg, en dit is, ek, het, ek was eindelijk uh, uh, baie, elke keer omtrend geoormerk om die PT kursus aan te bied, um, en die tussen instructeurs het ons natuurlijk gekyk met hoe men troepe een instructeur kon klaarmaak. Die, die instructeur wie sy klas die kleinste was aan die einde van die pieticus, is hy was natuurlijk die beste instructeur. So het die mannen gecompeteer en allerhande snaakse goed en goed. En ek onthou ons het een keer uh, wat ons genoem het die chariot, die chariot racies. Nou dis hierdie sleepba wat achter die lander over gehaak was. Um, dan het ons nou een span van 6 gevat op een chariot. Een by elke, by elke hoek, een op die, op die draagstang, en dan een ou, en die wat boe op die karikie staan om te balanceer. Ja, hy was nou Ben Hur. En as ons nou dier allerhande obstakels en waterplasse, en so die manne gestoei en geroei, en so het ek hierdie span van my een dag daar uitgevat, oor, oor die Kimberly pad, uh, de brugse kant, oor daar by spitskop voorbij. En ek kan nie precies onthou hoeveel kilometer jy ons gedoen het nie, maar hulle was, hulle was nat van die sweet toe ons nou op pad terug is. Uh, maar wetende dat die Kimberly pad baie bezig is en dat het gevaarlik is en as hy, as hy chariot aan die hardkloop raak en is hy afdraan en na die Kimberly pad toe, uh, dan is het gevaarlik, hier wat die manne kan raak rui, want so het ek nou twee hulpinsekteers, dienstplug uh, PTI's, <coughs> het ek nou een aan die Bloemfontein kan gesit en die een op die Kimberly kant, om die karre te stop, so dat die chariots van my kan oorgaan. Die manne is papnat gesweet, hulle is moeg en gatvol, en die barillon is net so, ach, seker maar een kilometer, of so, jy weet van die Kimberly pad, af. die manne is moeg, hulle wil nou by die huis kom. Um, die koperaal staan daar, en hulle stop die verkeer, maar hierdie een, hierdie een voertuig, en ek onthou, hy het van Kimberly se kant afgekom, is toe nou vol studenten, en uh, so rol, en hulle is vol, hy is vol, daar sit seker drie achter en drie voor en so aan, en so rol hierdie insitten is toe nou die, die ruit af, en nou rui hulle, hulle stop nie, hulle, hulle verontachtsam die koperaalse handseine en al hy goed, en hy rui so voorbij, ten een redelike spoed, uh, en die ouwe hang so uit die kar uit, nou kyk hy achter toe, nou, nou waar ek, ek staan ook hier op die teerpadse rand, nou sien ek net sy achterkop, en hy vloek my koperaal, koperaal gaan donder jou self op en sikke goede. en toe die kar so voorbij trek, toe hak ek af en ek klap om die teen sy achterkop, en sy, sy gesig, weet jy, jy teen die achter rijd, en, en hy, hy, hy gaan hang somme so slap, en die studenten besluit nie wat wat, hulle trek toe af en stop, en uh, hulle klim toe uit die kar uit, om hierdie booswig nou, jy weet, aan te keer, maar soos een man, sy daai troep, met hulle pap nat gesweete smoks sit hulle daai trailer neer en hulle kom so aangestap na die kart, ek so sê a wheelspin, toe is daai pere weg, nou ja so het het maar gevorder, jy weet ek is toe later een sersant, ek het in die huwelik getree en hierdie sports het om aangegaan een ander incident wat, wat by my opkom is op my program, op my opleidingsprogram, staan daar toe nou ek moet pyrotechnieke vir die troepe leer. Nou pyrotechnieke is mos alle type van granate en goede wat licht maak en klank maak, soos pooikie fakkels en uh, donderflitse en syke goede. Toe besluit ek, maar kyk, ek geef vir my troepe die beste opleiding. So hulle moet toch een wit fosfor granaat in aksie sien. Oké, okay, so daar gaan ek naar die stoorman toe, die dag voor die tijd. 
Ek sê, luister Ben, ek soek een wit fosforgranaat. Hy sê, Saki, wie, ek het een probleem, ek het een wit fosforgranaat, of ek het wit fosforgranaat uh, in my store, in die uh, ammunitie store, maar ek het nie die, die slagdoppies nie, wat by hierdie pas nie. Al wat ek het, is die, in die tyd het ons hierdie ou uh, M36, die mul 36 handgranaat gebruik, hier wat lyk soos een pijnappel. Al wat ek het, is hierdie detonator. Ek sê maar, oké, okay, bring dat ons net sien, oké, okay, ek draai die uh, fosforgranaat sy kop af, die detonator pas in die gaaikie, maar die, die veiligheidslond is te lang. So, want dit was een 4 sekonde, nee, 7 sekonde lond, daai jare, 7 sekonde. Die veiligheidslond is te lang, so ek kan hom nie gebruik nie. Ek sê my, ok, gee maar vir my, een en een M36 detonator, dan sal ek die ding modificeer. So gesê, so gedaan, ek knip toe, een stikkie van die veiligheidslond af, so dat hy nou mooi pas in die slagdoppie, en ek, en ek skroef die, uh, die fosforgranaat sy kopje op. Nou het ek hierdie troepe, en ek, uh, hulle is in die eneslein, he, daar achter by die klein skietbaan, en ek gee, wees nou vir hulle werke, thunder flash, en een lichtgranaat, en al die goede en die troepe is opgehoor, poekie, fakkel, en so aan. En toen nou hoe ek verlaaste, hierdie fosforgranaat. En ek sê, ook hierdie manne met maar so'n biekie terug sit, want hierdie fosfor spry maar so'n biekie, en ek het so 20 meter of wat veiligheidsafstand, nou sê die company in, nou gee ek die demonstratie. Trek die veiligheidspen uit, en ek, en ek gooi die fosforgranaat, en daar is een ontploffing, maar die fosfor trek toe baie verder, as die veiligheidsafstand wat ek ken vir die fosforgranaat. So skiet ek een paar troepe aan die brand, en uh, ek praat baie nog, of, of baie gereeld met ou Meld Mosterd, hier in die, in Gorons baie, hy was een van die troepe, wat die dag sy vertooning bijgewoon het. Sy paar man aan die brand geskiet, hulle is daarna drie mil toe en soan. Wat toe uitgekom het met die, met die raad van onderzoek, nou ok, met so'n incident waar troepe beseer word tijdens opleiding, is daar ons nou een raad van onderzoek om precies te bepaal wie het wat verkeerd gedoen en wie het wat recht gedoen. En toe kom het ding tot licht wat ek nooit besef het nie, en dit is dat die detonator van die gewone pineapple, pineapple handgranaat, is baie sterker, as die een wat hulle gebruik in die fosfor gena. <coughs> en dit is hoekom die fosfor oor een baie groter area verspreid het. Oké, okay, maar jy weet, ek het, ek het een beskerm engel gehad die jare wat my, wat na my gekyk het, so, jy weet, dit is maar afgeskryf as, nou, was geen ernstige besees, nie, een paar lichte brandboinkies en soan, uh, wat de valskerm troep boorte kan uh, hanteer. Nou ja, jy weet, en so het ons maar die dinge gaan, toet ek nou later, die afstieders kursus meegemaak, uh, dis nou, jy weet, die, die, die tussenganger kursus, voordat jy nou die valskerm en stateer kursus doen. Um, baie in my skik, met hierdie dat ek nou my vleel van die uh, rechterboors kan skuif naar die linkerboors toe, en nou is het ook een silver vleel, en ek is, ek is hoogs in my skik. So het ek een troep, uh, wat verskrikkelijk gehakkel het, ene zili, Nou, hierdie skitter Zili, nou, ek dink tot vandag toe nog, dat die ander troepe het geweet, uh, jy weet, uh, hy, uh, wel, natuurlijk het hy geweet die hakel, maar om die hele ding snaaks te maak, het lom nummer 1 in die string gesit, so hy moet nou eerste uitspring. Nou, die drill in die vliegtuig, daar is nou baie drills, jy weet, jy gaan uitrusting na en die afstieder kom, en hy gaan elke troep sy uitrusting na, maak seker hy is opgehaak, en alles is reg. En dan as die troepe, hulle self gecheck het, en die, die, die ou achter, hy check die ou voorom, en hy ou check die ou voorom, en dan kom die bevel verklaar. Dis nou net so 20 sekondes so wat voor die troepe gaan spring. Dan kom die bevel verklaar, en elke troep in die string, moet dan verklaar dat hy reg is, dat hy veilig voel, dat hy gereed voel, dat al die checks gedoen is, en dan kan hy spring. Oké, okay. so kom die bevel verklaar, en dan die man heel achter in die string, kom ons sê, daar is 10 ouwens in die string, hy klap die ouw voor hom op sy skouw, en hy sê, 10 reg, en dan is het 9 reg, 8 reg, 7 reg, 6 reg, tot heel voor, en die eerste springer sê dan, 1 reg, string reg, en hy steek sy duim in die licht, so die afstieren kan sien, oké, okay, 
Die man is reg en allemaal is reg. Maar hier komt het nu nou bij twee reg en hier zie je nou heel voor die string. En hij stotter. En hij komt net bij die donen ze een reg string reg uit niet. En ik geef een zielie zo een klap tegen zijn helmet en hij zei. Uh, Jij fok hem weer aan staf. <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, dit is uh, nog een van die andere dingen wat, uh, wat voor mij uitstaan bij die barionets. En uh, daarna natuurlijk het gevolg. Uh, uh, vrijval. Ons het een paar. Uh, uh, ons was toen die, ons was toe die leer ze vertoonspan voor vrijval demonstratie. Zoals so daar een leerdag is in Port Elizabeth bij die commandement of in Natal, in Durban, wherever dan, gaan ons nou maar, en ons gaan, ons gaan doen die, die vrijval vertonen. Daar was een paar harige ondervindings, ek het so by so daar, op die uh, Boet Erasmus stadion in Port Elizabeth, in die dak vastgespring, ek het daar tegen die drade geland, en so meer, en een hoenerok geland op het stadion, uh, ja, so, dit was interessant, maar die interessantste cursus, die lekkerste cursus wat ek by die Valske Miljoen bijgewoon het, of meegemaak het, was die, was die high low cursus. Dis nou die high altitude low opening, of high altitude high opening, afhangende van, van wat die, die story is. Um, nou die maximum hoogte wat ons gegaan het, en dit is natuurlijk met, met sierstof, is 28.000 voet. Nou die, op die hoogte kan hy C130 kan hy nie, hy kan net nie meer hoor nie, hy hang so net aan hy props, en hy, en hy weeg so heen en weer, dit was, dit was een baie, baie interessante kursus. Nou ja, toe, uh, ek het opgeëndig, as die RSM, uh, by een vals kernbarillon, ek het, was, in my tyd, was, um, Rassi, Baas Ras, Rassi Erasmus, was die eerste RSM in my tyd, opgevolgd door Johnny Kieser, toe Ronnie Klaassen, en toe myself. Uh, dit was natuurlijk die hoogte, want maar, waar ek daai werkelijke warm gevoel van, gekry het, van ek is uh, type van, amper die RSM, is toe uh, Ronnie Klaassen met verlof gegaan, en toe sê, oké okay, Saki, jy is die senior company sommeer, en jy gaan nou bykie instaan vir my, en jy is nou die waarnemende RSM van die eenheid, terwijl ek weg is. Jy sê, ek sê, sê, ek kon nie wacht, laat Ronnie Klaassen bereik ek uitreen nie. En toe sê, ek moest nou die RSM, toch sê ek aan sy kantoor aan die hoofdkwartier, waar ek nie gereeld gekom het nie. Um, en dit was my heerlik. Nou die, die eerste ochend wat hy weg is, of nadat hy weg is. Toe stap ek gauw dier die kompuis die ochend vroeg, en ek vind daar uh, van, die, van die chefs, wat, wat nie geskeer het nie. Um, ek het nie baie van die chefs gehou nie. Ek kry toe twee van my koperaals, en ek sê vir hulle, luister kerels, kry die huis chefs, en dan vat hulle parade grond toe, en dan gee hulle so'n bykie gas, laat hulle net nie weer vergeet om te skeer nie. Oké, okay, so sit ek in die kantoor. Op een stadium, nou, uh, ek weet nie of julle sal weet nie, maar die wat weet, sal onthou, daai jare, en ja, hier, dis nou hier in die uh, laat 70s, was daar nog nie een muur gebouw tussen een valskermiljoen en drie militaire hospitaal wat net langs dan was. Daar was net een draad heining. Kom hier een koperaal in en hy haalt in die deur en hy sê, Simeur, die medics van drie mil staan daar tegen die draad en daar het een sister my geroep en gesê, sy waarski my, sy sien daar een troep gaan hitte uitput en kry. Toe sê ek, gaan voort en donder die man op, ek sal met die medics af, afreken. Oh, baie kort daad, ek is die waarnemende RSM. Nou stap ek aan die draad toe, en ek vervulder die klomp medics, ek jaag hulle weg, en ek kyk niks in die, die, die twee chefs, is, hulle lyk oké, okay, weet, hulle is moeg, hulle dra mabels, is nou een 75 pond cementblok, wat ons maar gebruik het ook op die PT kursusse en soan, en dan ook om hierdie mense te straf, wat nou nie lekker wil luister en soan nie. Uh, en ek gaan weer terug kantoor toe, en ek sit daar, en ek praat met die sekretaresses, en goed wat de RSM behoort het doen, uh, denk ek, en nie lang en aan nie, hier kom al die selle kopper al, hy sê, hy sê, so my hoor, hier is nou een groot moeilikheid, uh, die een chef het uh, omgeval, en het lyk, hy, hy rik een bykie en so, en ek gaan toe uit, en ek sien toe, ja, werkelijk, hier is een probleem, hierdie man reageer nie op enige beveel of iets nie, en hy, sy oor dop so af om en so, ek sê, oké, okay, kom ons raai om in die RSM se bakkie, en nou rui ons nou net om, 
langs dan is die, is drie militaire hospitaal, wat nou gelukkig, het die slim sister, wat vir die koperaal gesê het, jylle my nou ophou, het sy teruggegaan, en sy het ijsbaddens en goede klaar voorbereid, sy het geweet wat kom, dank vader, en toe ons daar aankom, toe is die troep in ijs met ijs gepak, en hy is te te oulik, en recht gekom en so aan, maar uh, ek was natuurlijk ook nou nie te oulik nie, uh, volgens die bevelvoerder van drie militaire hospitaal, wat toe uh, een valskerm by ons bevelvoerder gekontak het, en daar volg toe nou maar weer voorlopige onderzoek, en een raad van onderzoek, en al die goede. Uh, gelukkig, moet ek vir julle was ek redelijk populair in die barleon, en die senior officiere insluit in die bevelvoerders, het, uh, het my redelijk uh, ondersteun, so ek het, ek het hier ook uh, weer eens losgekom, uh, ja, oké okay, goed, en uh, aan die einde, f- oké okay, ek het, ek het opera- in operaties deel geneem, ek wil sekerlik sê, ek dink die, die meest interessante operatie, was sekerlik Protea, nou ek het dit verskrikkelijk geniet, en nou kom ek verduidelik gauw vir julle die, die dekstory vir, vir operatie Protea, daar was een paar RSM's uitgesonder, uh, onder die dekmantel dat ons moet inventory school toe gaan om die leiergroep in wording te gaan evalueer op tuin stedelike operaties. Ok, ek is, ek is toe, toe is ek RSM, ek is, ek is hoe blauw gaat RSM, ek het nog so, ek was een paar maanden die RSM. So klim ek op die trein op Bloemfontein Stasie, um, en ek krij daar, want ons, doe, ons rijd om die trein uitsoring toe, ok, um, ek krij daar een baie senior RSM, nou ek is nou nog baie skrikkerig, want ek is blauw gaat uh, RSM, en ek sê, uh, goeiemorgen, Simjoer, uh, morgen Sakkie, ek sê, hoe gaan het, hoe lees Simjoer nou hier op die bank, waar is die, waar is die ook om perse, en kus my goed, hy sê man, hy sê, ek het uh, meningsverskil met die ou, wat veronderstel is om die, om die bedde op te maak, die bedding, die bedding boy, en hoe meer ek vir hom sê, bedding boy, maak vir my een bed, hoe meer verduidelik hy vir my, hy is nie een bedding boy nie, hy is een bedding attendant. Ek achter toe, toe my plig as uh, die junior, om na die senior man sy uh, gemak en gerief om te sê, ek sê sy meer, moet nie bekommer wees nie, ek gaan hier die man uitsorteer. Nou stap ek uit in die gang en ek sê, hier is die man, hoe daai jare, dit is maar die ou, uh, onse, onse mense, uh, en hy het, so, het moest so'n kaki uniform gedra, en ek roep om, ek sê, bedding boy, kom hier som, hy kyk my so en hy ignoreer my, ek toch, dit kan ons nie wees nie, ek is dan een RSM, in elk geval, ek, ek stap nou om te sê, ek luister het jy genoeg hoor, ek roep jou, hy sê, ek is nie een bedding boy nie, ek is een bedding attendant, ek sê, ok, maar ons gaan later met jou afreken, so stoom ons voort, en ons stel nog so, ek dink, twee RSM's op die pad op, uh, op pad uitsoring toe. So elke RSM het nou maar, jy weet, soos die RSM nou maar werk, het so een lekselkie, uh, jy weet, in sy, in sy tas, in sy kiet gepak gehad, so keier ons ou stoute beeste nou maar lekker, en toe op die stadium ontlou ek, ek sê, Kerels, hier is een probleem met die, met die bedding boy op hierdie trein. Hulle sê, kan nie wees nie. Ek sê, ja, hier is een probleem. Kom, ek wees julle. Nou roep ek die man weer, hy herhaal toe die selwe verhaalkie van hy is a bedding attendant, hy is nie a bedding boy nie, en so staan ons nou in die, in die gangiekie voor die kompartement, en nou ons die, maak ons die venster oop, nou ek die bedding boy aan die enkels vast, en nou hou ons om hier by die trein uit, tot hy vir ons sê nie, maar ok, hy is eindelijk a bedding boy, jy weet, hy is net undercover, ok, en so het die, het die reis begin, um, uitsoring toe, uh, ons is natuurlijk op Bouwvoort West, want die, uh, die conducteer, dit is nou gerapporteer in die conducteer, en hulle het gerapporteer in die driver, wat nou gerapporteer het Bouwvoort West toe, Bouwvoort West het ons nou uh, die politie gehad, uh, om te kom onderzoek en stel, ons het gesê nie, man, jy weet ons nou maar, uh, hoe werk die dinge nou, en uh, man is een bedding boy, sê bedding boy, en julle sê, dit is ok, maar julle moet julle self gedra van nou af, en so aan. So is ons toe dier uitsoring toe, uh, ek onthou ons het nog, uh, wie sy prinses Diana's trouwe, het ons aan die onderofficiers kwartiere uh, op die TV gekyk. So, dit was in die, dit was in die, dit was 81. Ok, en van daaraf is ons toe 
uh, met flossies operationele gebied toe, en langs toe rekord te maak, ons vorm toe, ek vorm toe deel, van vechtgroep Bravo, onder uit het komen aan Tippenaar, sy, sy, vech, sy vechtgroep. Dit was een hoogtepunt in mijn militaire loopbaan. Je weet die, die Zangongo aanvallen in die loopgraven en uh, die stoute beesten in die loopgraven en die vliegtuig wat in kom en pom en uh, die type van dingen. Dit was, dit was rechtig en zeker. Je kan gerust die boek lees, 19 with a bullet. Hij is ook nou vertaal in Afrikaans, uh, 19 in gewapen. Hij uh, zal jullie nou mooi vertel van Protea, ek kan nie nou hier jylle aansit en vertel oor Protea nie, maar in elk geval, um, toe in my derde jaar as RSM, in 1983, toe is ek, ek dink 31, 32, daar rond, vroeg in die 30's, ek dink ek myself, jy weet, daar, jy weet ek, ek moet iets anders te doen, ek, ek, ek sal like om my RSM te bly, hier by die Vaaskim Leon vooral, maar, uh, jy weet, een man word ouwer, en kyk na pensioen, en soeke goed, en ek wil nie kom aan een mens meer word nie. Want dan kyk jy nou na brandblissers, en verliesbeheer, en soeke goed, waarvoor ek nou rechtig nie lis was nie. Uh, en ek het vroeger in my, in my loopbaan, het ek die officiersoriënteringskursus gedoen. So ek het die kwalificatie. Um, en ek sê toe vir my bevelvoeder, uh, wat ook toe in elk geval uh, die einde van daar jaar, die einde van 83 verplaas is, ek en hy het uitstekend oor die weg gekom. Sê vir hom, kolonel, ek, ek voel ek moet een uh, ander ding doen, ek moet uh, miskien een officier word. Wat hy toe nou so gereel het, en uh, toe sê hy nou maar, waar wil jy heen gaan? Toe sê ek wel, jy weet, my vrou is Afrikaap af, ek het daar hier kom trouw, en al die goede. so ja, as daar een pos in die kaap is, dan, sit, dan sal ek het verskrikkelijk waardeer. En uh, hy het my so twee, drie dagen later ingeroep, toe sê, oké, okay, jy uh, is verplaas na die wat nou 9 SAI is, met die tyd 2 SAI, uh, uh, nee, 1 SAKK was, eerst 1 SAKK. So ja, ek is nou, ek is toen nou uh, van die Barjona weg, met leedwese, moet hartseer, um, en tot vandag toe onthou ek die wonderlijke dag by een valskerm Barjona. Uh, maar ek dink is nou tyd vir een breekie eers, dit recht so, ok.
Ons is weer terug bij Omi Kampvuur en ons is nog steeds bij onze Saki wat nou intussen RSM geworden het by een Valskermadaljon en toe is so een paar jaar daar als RSM opgetreed toe besluit hy gaan officier word en toe is dit trane toe hy nou weggaan van Bloemfontein af en hy eindig in die kaal. Kom ons luister wat gebeur verder. Raad so, ar, ar veer het in die kaap, um, my vrou was natuurlijk baie bly, want sy, sy kom van die kaap af, uh, uh, dit was my baie vreemd, om my officiersrang te dra, uh, jy het, want al die, al die jare het ek altyd vir die ouwens gesê, kerels, as jy nou moe gewerk is, dan word jy officier, maar as jy nog lus is vir werk, dan bly jy jou onderofficier, Want ja, hier sit ek nou self, en uh, aangezien ek toen nou, en daar was die tyd die toegeving vir uh, ouwe eens, en uh, met jy nou die ouwe oriënteringskursus gedoen het, uh, dan word jy nou een majoor. So, ek was dan so twee, drie weke kaptein, en toe sê hy nie, oké, okay, maar jy is te oulik, hier word jy nou een majoor. Goed, ek was by 1 SAKK ingedeel, uh, die bevelvoerder daai tyd wil die strijd om, was ook sprong gekwalificeer, ek het hom in een company op PT kursus gehad so in die tyd by die, by die Barleon, hy was een aangename man en ons het baie goed oor die weg gekom um, die enigste verskil tussen die, die Valskerm Barleon en, en 1 SKK was dat ons uh, onderofficiers aande was gewoonlik, nie gewoonlik, was altyd op een vrijdag aand Hier was die traditie een bykie anders ter, hier was het op een donderdag, op een donderdag aan. Uh, maar die groot geluk is, dat uh, die bevelvoerder het ook gehou van Redraad Ram en Kouk, so dit was in die kroeg beskikbaar. Nou, ek en een vriend van my, het uh, toe een donderdag aan besluit, ons gaan een bykie vastrap vanavond. En, uh, die vrouwe, uh, my vrou gekontak en gesê, uh, ons gaan bykie ontplooi in stedelike operaties uh, en so aan. Ja, sê sê, wees net veilig en pas jouself op en jy is te oulik en so aan. En ek en Willem trap toe vast in ons uh, uh, keie toe bykie en toren die kouk heel te mal klaar geraak het en toe kom ek achter dat die enigste ander uh, koeldrank wat my saam met Redaad Ram kan drink, is gloor het of jylle wil of nie, is raasbeerie. Ram en raasbeerie gaan glad nie slecht af nie, elk geval. So het uh, ek en my ou vriend gekeier die aand, ons is toe later na sy huis toe, ons toort aangetrek, en ons het bykie verder gaan keier, uh, in die dorp, uh, weer terug na sy huis toe, die volgende ochend, uh, jy weet net so, toe die son opkom, daar, gaan aantrek weer in ons werkskleren, en nou is ek en hy, is ons saam, terug naar die eenheid. Nou die RSM van die eenheid, ek ken hom toe nog van die dag, wat ek RSM was, en RSM's, uh, by tye by mekaar gekom het, uh, by geleentede, en ook, uh, jy weet, formele geleentede, waar die RSM's vergadering gehad het, en soan, uh, het ek, vir Eddie Sykes ontmoet. Nou Eddie was toe die RSM van die eenheid, um, hy het miskien een bykie nie geweet precies hoe om my te hanteer nie, want ek was nou een RSM en nou is ek een majoor um, is gaan ek nie dalk jy weet, kyk of hy sy werk doen en sikke goed nie, maar ek en hy het een baie goeie verhouding opgebouw en ek sê, sê hy was later sumeur van die leer, uh, uitstekende RSM maar wat ek eindelijk wil sê is, uh, toe ek aan hierdie maat van my, en nou, hy het ook so snaaks om hier gehad om te praat, sê hy het so gehad en die ek in, uh, toe Willem by die ek inkom, en hy sal leer baie flink, want hy is toe daar by die dienskamer, en hy kyk so vir, vir ek en my maat, en hy, hy maak so, hy sê, Gods my jore, dink die jylle nie, jylle moet huis toe gaan nie. Jy weet, een skerp, een skerp RSM. Uh, in elk geval, ek het uh, aanvankelijk, uh, was ek die kom, uh, a company bevelvoerder, en na- natuurlijk mag gebeur om my troepe uh, dan op een type van een 
sukses dan daar te kry so naast en by waar die uh, waar die vals kernbarleon se troepe was en waarin ek gewoond was uh, ek, het, ek, het, ek het die tyd as company bevelvoerder verskrikkelijk geniet ek is daarna uh, SO2 opleiding by die eenheid wat ek minder geniet het, want nou is jy eindelijk maar kantoor gebonde en so. Uh, en toe, uh, ja, dit, dit is waar ek my loop aan in een SKK geëindig het, maar wat ek eindelijk wil vertel is, een verhaalkie van, van Eddie Sykes. As RSM was dit natuurlijk sy verplichting, sy plig om uh, die barleon af te rig vir parades. En so kom dit toe, dat uh, die Propatria medaille gaan nou uitgehandig word aan die lede wat, jy weet, daarop gerechtig is, en dit gaan gedoen word dier die commandements bevelvoerder. Ek kom al die pad van die kasteel af, om hierdie parade waar te neem. Ok, jy weet, uh, ons as, as company bevelvoerders en peloton bevelvoerders het maar so nou en dan, maar die die, die Die RSM was maar die, die man en hy en sy company sy meur en die platonse sante wat hierdie parade afgerig het. So oké, okay, maar ons weer aan wat ons moet doen, want ons het ons van die goed bijgewoon, maar ons het nooit die indeling van die RSM, hoe hy die, die troepen ingedeel het. Ons, het. ons het nie een idee gehad wat hy daar gedoen het nie. Oké, okay, toe kom die groot oomlik, nou lees die adjudant die name van die skitters en dan kom hulle voor en toe om hulle medaille die te kry. Right, die eerste man, uh, skitter olifant. Oké, okay, dit uh, is aanvaardbaar, daar is een paar olifante en so. Nou kom skitter olifant, voor en toe gemeseer en al die goede kruise metalje, word gevolg dier skitter renoster en sekoei en so gaan hy met al die dieren name af. Maar ek sê, sê die toeskouwers rol van die paviljoene af, soos hulle lag. So sê nou, die dieren na een name deurgewerke, toe begin hy by die voelname. Uh, Patrice en alle voelen wat jy aan kan denk, jy weet moes die manne, het hierdie voelen name en dieren name, en toe die voelen name en die dieren name nou op is, toe sit nou skitter januari en februari en so kap ons dier die jaar, en toe die span nou voorbij is, toe kom die ons wat nou, jy weet, rechte van het, soos Marais en so. <laughs> Ja, dit was baie oulik en dit, uh, dit staan vandag nog, staan vandag nog uit. Uh, goed, en dan toe op die stadium word twee SAKK, die tweede eenheid word toe gestig. Ek word toe verplaas van een SAKK af na twee SAKK as die tweede in bevel van die eenheid. Nou ja, dit was natuurlijk een meer senior aanstelling met commandant Dion Valk, daai dit is die bevelvoerder het het, uh, het het uitstekend gegaan, ek het het, uh, ek het ontzettend genoeg uh, geniet, en ek het geweet, dit is eindelijk nou maar een grootmaak proces, om op te eindig, as, uh, as een eenheids bevel worden, wat ek denk, in die infantry korps, is dit maar, is dit maar een manse ideaal, om een, om een eenheids bevel te worden. Uh, dit het toe dan ook so gebeur, maar nou, intussen, voordat dit gebeur, moes ek nou een paar kursusse inhaal, ten einde myself te kwalificeer vir die rang wat ek, wat ek dra. Uh, die kussese was is dinge soos militaire recht. Jy moet dit hee om een kaptein te wees. En dan moet jy een vechtspan bevelvoerder kussese doen, om jy te kwalificeer uh, om een majoor te word, en een vechtgroep bevelvoerder om een commandant te wees. Uh, en dit was, dit was vet pret. Ek dink, uh, die kursus in my, in my militaire loopbaan, waar ek die meeste geleer het, was seer sekerlik my vechtgroep bevelvoeders kursus. Vir die rede dat dit baie prakties georiënteerd was, dat het bestaan uit, uh, ek denk, 17 weke op Luatla by die leergevechtskool, waar jy conventionele oorlog doen, oorlogvoering doen, en dan, uh, ek denk, 6 weke kursus by Dani Tron Kruiskool in Kimberley, waar nou die uh, aandag gegeen word aan die ongereelde oorlogvoering. Um, ek, het die, ek het die eer gehad om op my vechtgroep bevelvoerders kursus die uh, brigade bevelvoerder te wees van oefening sweepslag 1, waar jy nou, jy weet, artillery en panser en al hierdie korpse onder bevel gehad het. Yes, dit, ek het meer geleer 
op my vechroep kursus as op, op my staf kursus. Maar ek wil net so een staalkie vir julle vertel rondom hierdie twee kursusse. Um, op vechtspan kursus, toe gaan ons nou bykie met die, met die tuinfase na die Kimberley Hotel toe om nou net so'n versnappering te nuttig. En daai tyd het ek nou oorgeskakel van Rerard Ram af, toe drink ons nou maar klipdrif. Nou, afgeleid van die woord klipdrif, het ons het sommer in leke taal, het ons het genoem slestou. En het slestou is moes hierdie klip blokke en goed wat jy nou lee as a, as a versiering en so aan, slestou. En ons het nou vir die weiter gesê, ok, dubbel slestou en kook en so aan het die, die kelner nou, of die kroegman, baie goed die slestou slechts die story aangeleer. En een jaar later was ek op vechtgroep, ek was die kursusse vinnig na mekaar doen om te kwalificeer wat die rang wat ek dra. In elk geval, een jaar later, toe stap ek weer, toe is ek nou op vechtgroep bevelvoeders, weer op die tuingedeelte in, in, in Kimberley, stap ek by die selwe hotel in, en hy kroegman kyk my so, en hy sê, dubbel slechts die in kook. Nou, dit is een kroegman so na manse hart. Ja, ek het toe uh, uiteindelik uh, die stafkus is gedoen in 1991, wat een jaar lang is, waar hulle jou nou leer om uh, op te tree as een brigade, a bevelvoeder en groot beplanningscyclusse en nachte dier werk aan a, een operationele waarderings en dies meer. En toe is ek, aan die einde van my stafkursus, het ek toe nou ook kees, hy weet, waar wil ek nou heen gaan? Toe sê ek wel, my sien is, uh, is in metriek volgende jaar, so ek, het, ek sal verkies om in die K-provincie te bly. Um, en as die directeer Infantry wat nou hierdie onderhoud gehad het, met elke korpsdirecteer het nou die onderhoud gehad met sy korpslede. Uh, en ja, toe is ek nou kaap toe verplaas na die commandement westelike provincie en die kasteel van alle plekke, as die so een operaties van die commandement. Nou, gesien in die licht van van my, my loopbaan tot tot dan toe, en hierdie was by uitstek was een uh, desk jockey, jy weet. Dit, is, dit was vir my verskrikkelijk frustrerend. Ons het na die uh, commando's en die deeltijdse machten omgesien, na hulle opleiding, hulle gaan besoek en so aan, maar andersens was jy maar kantoor gebonden en het die stafgeskrifte geskryf en so meer en so meer wat my tot die dood toe verveel het. So het toe die geleentheid om voordoen um, dat ek uh, die kees gehad het of ek die bevelvoederspost by 111 Barleon of daai tyd in Amsterdam wou aanvaar, toe was ek toch te bly uh, jy weet, om uit die kantoor uit te kom en een eenheidsbevelvoeder te word. Want dit is die job waarin ek gewoond was die afgelopen paar jaar by 2 Sakaka, uh, wat ek geweldig geniet het. So het ek toe afscheid geneem van die kasteel met al sy besoekers en stafwerk en papierwerk en al soeke goede uh, en het ek vertrek triple uh, 1 Barleon toe, soos ek gesê het, wat die tyd op Amsterdam gevestig was en by uh, commandant Jan Hoogaard die bevel oorgeneem het van die eenheid. Ja, ek was een jaar die bevelvoerder van triple 1, waar tydens ek uh, ook gereel gekry het, soos wat uh, Willem net ook gesê het, om die, van sy mense op die springkursus te kry, het ek het het doel gemaakt om van my leiergroep uh, op die springkursus te neem. So ek het nou gevra, wie is die al belang, en uh, daar was een paar luitenante en kopraals, en my sien, wat ek nou vergeet het om te sê, het gedeerende hierdie tyd, uh, hy was nou klaar met sy metriek, en toe sy sien was saai toe opgeroep, en toe sy gekeer vir leiergroep. So hy gaan toe uitsoring toe, infantry school toe, en hy doen sy leiergroep kursus, uh, en, uh, en toe is uh, die een van die eenheids bevelvoeders genooi om hierdie uitpassering by te woon en dan sou elke keer een spreek, spreekbeerd kry om sy eenheid uh, te publiseer, te, nie te publiseer, nie te adverteer en dan uh, die leiergroep 
te trek wat graag na sy spesifieke eenheid toe wil kom. Nou ja, ek het die, die eer gehad om my seens rang op sy skouwer te sit, hy is toe een tweede luitnant, en toe het nou tyd kom vir die, vir my om die gesprekje te voer, met hierdie nie, niet aangestelde luitenante en korporaals, dit het hy natuurlijk vir sy, vir sy maas gesê, luister kerels, dit is my pa daai, so ek, jy weet, kom ons gaan trippel een toe, ons gaan lekker, lekker keier daar, jy weet, ek, jy weet, verstaan jy nou, ek ken ons my pa en so aan, oké, okay, maak hulle toe die fout om nou om te luister, en daar kry ek toe nou een paar vars, nieuwe luitenante en korporaals, um, so op een stadium in, hulle het, hulle, hulle het net daar aangekom, ek denk die vorige dag, toe kom ek vanmiddag eet die huis toe van die kantoor af, en ek, ek stap by my, by my voorkamer in, en hier sit drie luitenante op die rustbank in my sitkamer. Uh, die, die ander twee het nou type van opgestaan, maar my sien het so rustig achter oor op die, gesit op die bank, en hallo pa type van, uh, jy weet, En ek het woorde gebruik wat ek nie nou, jy weet, hier so wil noem nie, maar ek het om aangesprek en gevra, in die eerste plek, hoekom staan jy nie op en sy leer my nie? In die tweede plek, wat het onder maak jy hier in my huis? En sy ma het nou angst bevangen in die gang gestaan en hierdie gare geslaan, toe vir ons sê, luister pel, kry jylle rei as jylle weer hier in my huis sien, is daar groot moeilikheid. Ek het die, ek het my sien toe self in die kar gelaai, vir die officiersmanasie gaan aflaai, en uh, vir Smeur Marie gesê, kry vir hierdie donderse luitenant een kamer, en maak seker hy blij daar, ek wil my by my huis heen nie, elke geval, so ook een ochend met bariljon parade, toe sien ek maar luitenant Marie is nie, is nie by die company waar hy ingedeel was nie, so na die parade roep ek, roep ek sy company bevel, en ek sê, waar is luitenant Marie? Nee verduidelik hy so stammelend, hy het om, uh, hy het uh, uh, paar werkies in die lijne, in die company lijne, en so aan, sê ek wel, gaan, gaan om toe en sê vir hom, hy moet by my kantoor nou rapporteer. So wacht ek goed een half uur, en uh, hier kom tweede luitenant Marie aan, hy oogvrywind en gapend en so aan, toe weet ek sommer, die lid het uh, een bykie verslaap en sy kom die bevelvoeder het nou gecover vir hom en so aan. Ok, ek het hom op kantoor houding, en hy het toe so'n ketang ook om die nek gedra, wat ek toe nou vir die eerste keer sien, die van die nek afgeplik en om onmiddellik na ander company toe uh, gestuur wat op lesbok spruit was op high stadium, want, want triple 1 barleon sy hoofdverantwoordelikheid was die patrouillering van die Swazi grens. So meeste van die companies na hulle opleiding voltooi was het die companies uh, type van, ja, as jy nou wil grensdienst noem, maar dit was nou op die Swazi grens. So dit was nou nie boe noord nie, maar as maar op die Swazi grens. So ek het, uh, ek het om soon toe gestuur en uh, ons het om net die kort voor sy uitklaar, het hy, het hy weer terug gerapporteerd by die eenheid en by sy moeder. Nou ja toe, waar is ons nou by trippel 1? Van daaraf is ek toe na um, groep 4, groep 4 in oudsoering, waar ek net vir een paar maanden gedien het, want toe kreeg ek een dag uh, oproep. Nou hierdie, hierdie, hierdie groep, groepe is ook maar baie soos die SO1 opspost wat ek bekleed in die, in die kommerement WP, maar baie kantoor gebonde en so aan en toe ek hierdie opgroep kry het my sê nou maar stel jy belang om uh, vir een ander organisatie te gaan werk uh, in die buitenland en die ou wat my toe gebel het is toe een man wat ek ook nou maar geken het van die valskerm Barleon af uh, en ek het gesê ja Ja, ek stel beslisbelang, en dit is toe ook nou in 94, nou my julle onthoud, dit is nou 94, en uh, die, die regering het verander, die weermacht het verander, en ek het, ek het maar net gevoel, dat dalk gaan ek nie veel verder volder, waar ek nou is nie, so ek gaan my van hierdie geleentheid gebruik maak, om, uh, om daar na groen, groener weivelde te soek. Oké, okay, so ek vertel julle so bykie na die muziek weer, van wat daarna gebeur het.
ons is weer terug by, by kampvuur, en ons praat met Taki, wat onder andere vir ons vertel het, van sy sien, wat toe tot sy leedwees achtergekom het, daar is een verskil, vir alles wie een pa in die army is, tussen een pa, en een bevelvoerder. Saki, voordat jy ons nou vertel, wat toe die resultaat was, van die geheimsinnige oproep, van die buitenland, of met die oog op die buitenland, uh, jy het so aangedui, het was nie meer so lekker, in die weermag, hier tegen 1994 se kant. Uh, miskien kan jy bykie uitbrei, op precies waarom, wat, het, wat was toe jy effect, in die beginjare, toe dinge so verander het, hoe het jylle geraak? Willem, ja, dit was maar nog, jy weet, heel, heel aan die begin maande, maar die, die gevoel was daar, dat ons als die, die heilige officierskorps en onderofficierskorps en die weermag gaan in werkelijkheid net gebruik word tot op een punt en daarna gaan jy maar moet oorhandig en uh, jy weet uh, pure viool speel. <coughs> Soveel so dat met die aanloop tot die verkiesing, terwijl ek nou hier by groep 4 in oudsoring was, is ek nou ook gekies as een, as een commandant, nee, toe is ook al een leutenant kolonel, toe die rang ook al klaar verander, ons is nou nie meer commandant nie, dit is te veel, ek weet nie, seker, vrees oorlog benaming, ons is nou leutenant kolonelle, is ek af om een opleidingspan hier in die kaap aan te voer, wat die uh, die, die oorgangs, die oorgangs uh, mag moet oplei. En ek meen, toe was die skrif aan die muur. Uh, hoekom lei ons eeuwenskielik hierdie barljon sterkte uh, uitgedeel of uh, X, uh, MK en die type van manne op. Uh, en ek het, ek het duidelijk die skrif aan die muur gesien en ek het net geweet en ek was op die stadium een redelijke senior commandant, uh, en ek was sekerlik bevorderbaar tot die volgende rang, maar ek het net geweet dat my loopbaan in die SAW van 27 jaar het nou tot de grinding halt gekomen is. Nou net, en toe kom die stories ook uit van jy kan nou uh, uh, jou paai vat en vaai om dit nou maar in plein Afrikaans te stel, jy weet, jy, kry, jy kan uh, aansoek doen om een bedrag geld te kry, en dan kan jy maar jou pakket vat, o ja, dit is die naam, die pakket vat, en dan kan jy nou maar gaan. Um, maar nou die interessante, ek het hulle ook nam so bykie geloer, uh, want toe ek hierdie oproep kry, en uh, dit was uh, van uh, Executive Outcomes, um, om uh, by hulle aan te sluit, by hulle opleidings eenheid in Angola, uh, toe ek uh, in my wijsheid besluit, maar kyk, hierdie, hierdie army van ons skuld my nou omtrent een jaar se opgehoopte verlof. En hulle wil my toe nou nie uh, pakket gee nie, en ek het aansoek gedoen vir een pakket, want hulle sê toe nie, ek is te oulik, en ek is te mooi, en ek is te jong, en ek is nog nie lang genoeg in die rang nie, en ek is nog nie 45 nie, en al die sewe stories, so sê ek, ok, ek doe nou aansoek vir uh, drie maanden verlof, want ek gaan op een uitgebreide studietour, ok, die bevelvoeder het goed gekeer, is leerhoofdkwartier toe, hulle het goed gekeer, ook seker maar weet in dat, ach wat jy weet, hierdie manne moet nou maar, maar eerder hulle, hulle kiet pak en, en hy is toe gaan, so laat hy nou maar sy drie maanden verlof vat. In elk geval, ek is toe, gedurende die verlof van my, is ek toe Angola toe, en uh, ek het daar toe gewerk as die toeren bevel van die, van die opleidingsbeen uh, van, van die maatskapie en ons doel die tyd of ons betrokkenheid was om die 16e brigade van die Angolese Weermag op te leid. So ek het aan my drie maanden gedoen, dit was wonderlik op a, a basis met die naam van, van Longa, dit was op die Longa rivier, in tente en uh, moet al hierdie stoute beeste van die, van die vorige regime gewerk, 
en goede opleiding gegee, dat was prachtig. In elk geval, na drie maanden het ik toen nog gekwalificeerd voor verlof, en ik het gevraag of ik een maand verlof kan krijgen, wat ik toe toegestaan is, en ik het teruggegaan naar mijn eenheid toe, ik het bedank, en ik moest een maand toe bedank, my bedankingsmaand uitwerk, waarna ik toe teruggekeer het, uh, om permanent bij je oor werkzaam te wees. <coughs> in hierdie tijd, met die 16 brigade, en hulle bevelvoerder, uh, brigadier Valeriano, en ek het uh, redelijke goede vrienden geword, en so het ek om geleer om sy Engels te verbeter, en hy het my so bykie touwees gemaakt met die Portugees, en die opleiding was rechtig, uh, jy weet, nou, nou kom daar die rekrute daar aan, maar hulle het nie, daar is die geweren vir die rekrute, en hulle dra stokke, en hy het nie stevels nie, hy is kaalvoet, en hulle het ook nie uniforms en soeke goed nie, maar so het ons hulle nou maar geleer, jy weet, avanza, frente, passe, rapido, en, en al die goede, um, en ek sal, ek, 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 ek dou, toe kom die hoof van die leer, kom hy een demonstratie bijvoeren, want hy wil nou sien, wat is die standaard van opleiding, wat ons nou vir die 16e brigade gee, uh, en nou staan ek, nou moet ek aan hulle verduidelik, en die tafereel speel omself nou af, die voor hulle, en die hoof van die leer, en die hoof van die weer, maar al die dikmanne sê daar so, en hulle aanskou hier die goed, nou probeer ek ook nou al vir hulle wees, dat ek is tot een mate porregees machtig, en nou, is dit hier die hinderlaag. Nou verduidelik ek het vir hulle in geradbraakte Portugees die, die groepering en die, die, die samenstelling van hier die hinderlaag. En toe ek nou kom by die, by die doodmaakgroep, toe sê ek vir die hoofd van die Weermacht en die hoofd van die leer uh, Groepe de Matador. Toe sê hy vir my ah uh, ah, uh, Groepe de Elemanasau. Oké. Okay. Sikke, sikke technische goede, maar die opleiding was van hoogstaande gehalte, want die, die span wat ik wat ek gehad het, uh, was, was absoluut fantastisch. Uh, uh, Spesmachte opleiding gegee, zwaar wapens opleiding, uh, jy werd gewone infantry tactiek en so meer. Uh, en dan toe op een sekere stadium, is die man wat toe nou die bevelvoerder van die groep was, is hy terug uh, naar die hoofdkwartier hier in Zuid-Afrika, en ek het toe uh, die bevel oorgeneem uh, van die opleidingsgroep al daar. Ongelukkig, ongelukkig, was die maatschappij zeker maar een beetje in die oog uh, van die uh, Verenigde Nazi's, en na ongeveer een jaar en een paar maanden het ons toen nog eens ons gevra om, uh, om te onttrek. Gelukkig het uh, die maatschappij toe reeds het ontrak gehad, in Sierra Leone, uh, moet die rebelle daar, uh, groot probleme, en toe is ons daar, met uh, ons vliegtuig vol, en ek moet hom sê, dat ons maatskapie, en hom sê, hy eie, sy eie bouwings ook gehad, is ons toe, uh, sak en pak oor, uh, Sierra Leone toe, uh, na die hoofdstad, met die naam van Freetown, daar het ons, uh, die maatskapie het een lekker groot huis gehad, dubbel verdieping met die swembad, en so meer, en toe is daar een maatschappij gestig, uh, met die naam van Lifeguard Security, waarvan ek toe die bevelvoerder geword het, um, met een paar mannen saam met my, um, en uh, ons doel was om die sekuriteitswachte en so meer op te lei, en om sekere instanties wat weens die rebelle oorlog, het die, die expatriates, hier die buitenlandse bestuurmanne het hulle allemaal onttrek, en ons het hierdie faciliteiten opgepas, en hulle afwezigheid. Nou, ek wil hier net twee voorvallen voorvalle noem, uh, gedurende my tyd in Sierra Leone, en die een was, uh, jy weet nou, een nacht, toe rij ek nou so om die wachtposities te gaan besoek, en ek vind toe een paar wachten wat slaap op diens, Ek het toe die volgende ochtend dat inkom naar die kantoor toe. Nou, voor ek verder gaan hiermee, moet ek julle vertellen, daar was een organisatie met die naam van die Kamajos. Die Kamajos. Dit is amper soos ons uh, commandostelsel. 
zur Hölle was die enigste mag eindelijk wat wat enige rechte teenkant in gebiede teen hierdie rebelle maar ek het nou nie geweet dat van hierdie wachten wat ek aan die slaap gevind het nie, was ook deel van die kamadjoes nou die kamadjoes as hulle in hulle ceremoniele drag geklees het hy so een kopdoek om sy kop moet te speel voor en hulle, hulle is van die uh, geloof dat zodra, solang hy die ding dra kan jy na hom skiet maar jy sal hom nie raak skiet in elk geval uh, anders man daai maar nou, nou bring ek hierdie troepe wat geslaap het in die kantoor en ek het so lekker groot zwaar rotang in die kantoor gehad nou niemand anders er in die organisatie van lifeguard mag lijfstraf toegedoen het nie net ek nou doet ek hierdie 5 of 6 van hulle laat buk en hulle 6 van die bestes moet een zwaar rotang gegeen Right, so die volgende dag, hier so laat achter middag, kom daar een boodskapper van die, uh, die plaaslike stad, met de STAT, local village, en sê dat die hoofman my wil sien. Ek dacht toe maar eens, ach jy is maar een, weet, een normale probleem wat hy het oor sekuriteit, en miskien kan ek help, so spring ek in die land rover, en ek rij af so, en gelukkig het ons nou een radio en voertuig gehad en so. Ook daar kom, toe word ek nou ingelig, dat uh, ek is in my afwezigheid, uh, is ek voor die plaaslijke hof, my saak voor die plaaslijke hof, vir a- die aanranding op hierdie kammetjes, en hulle moet my nou maar meedeel, dat die straf van hierdie hof is, is die doodstraf. Hulle gaan my nou ongelukkig, gaan hulle my nou maar om die leven moet brengen. Ek is toe, die voertuigse radio, ek praat daar na Lifeguard, so, so hoofdkwartier daar nabij, waar ons was, en ek sê, jylle beter nou, hier een mag inbring, anders dan gaan jylle my nou nie weers. Right, die man het toe met die, die landrouwers, ons het uh, 12,7 machine geweer gehad, wat gemonteer was op die landrouwers, daar aangejaag gekom, en hulle het toe nou afgesien, van hierdie doodstraf, uh, en het my toe nou, nou toe laat gaan. Dit is die een ouwe storykie wat ek net wil vertel. Die ander een is, soos die lifeguard nou gegroeid het in, in, in Sierra Leone, in die hoofdstad in Freetown nou, het uh, die maatskapie vir ons ook ons eie huis gehuur. Ons is toen nou weg van die eeuwe contingent af en ons is toen nou in die lifeguard huis. En in die, in die erf van hierdie huis was daar een uh, dam en in die dam was een krokodil. Nou daar was... Uh, een uh, plaaslijke vrouw, wat elke dag die krokodil moes voer, moet vis en soeke goede. Nou saam met my in die huis, was onder andere George Rickert. Hy is een stoute pies, maar een goeie soldaat, een klein mannetje met een groot hart. Ek is een aand, dat is een redelike groot, hy so hoor ek een gekerm en een geskree en ek dan kijk toe nou wat aan gaan toe is die krokodil in die huis, in die sitkamer ingekom en George staan op die rustbank en hy probeer met de besem die krokodil van sy lijf afhou uh, ja, dit was interessant maar hierdie, hierdie selte wat ons nou van George Rieker praat, saam met ons in die huis was een contingent van die vloot nou uh, EO het op die stadium of lifeguard dan nou, het een boot gehad wat vir ons voorhaarde gebring, gebring het op een tweewekelikse basis van Frieter. En hierdie boot was beman dier ex uh, vloot, vlootmense, kaptein van die vloot, en een oud op die duikboote gewerk, Ofani en so aan. Nou, ons het nou allemaal saam in die huis gewoon. Die bemanning was nou maar normale uh, kleerling met troose, uh, ek denk daar was so'n stuk of zes van hulle, plus die twee kapteins en so, en nou is ons in die huis. En die, elke vrijdagavond het ons nou maar vir ontspanning uh, so'n sundowner of twee geneem, en dan die volgende ochtend het ons nou lekker gedraf af naar die see toe, en dan daar geswem, en terug gedraf, om ons net nou fiks die standaard te behou en so. Nou die avond is ons nou buiten op die, op die stoep, en uh, ek en George en um, die twee broers 
Ok, ek sal, ek sal net nou naam. Ons, ons is nou daar op die stoep, en ons, uh, ons keir, ons vat ons uh, sundowner, en toe vir een of ander heren raak George kwaad vir die matroose. Nou begin hy hulle box, <coughs> en ek, as die aangestelde bevelvoerder van hierdie kontingent, probeer nou vrede aan tafel, en as ek hierdie kant van die tafel om haar klop om George te keer, en spring hy aan die kant om, en slaan nie sommer een matroos so, net so in die voorbij gaan, en so aan. Maar dit, is, kom toe nou alles onder beheer, die volgende ochtend echter, kom maak hy my wakker, en hy sê, kolonel, kom, kom, kom kyk net hier so, wil jou iets wees. Nou as jy op die, op die stoep, op die tweede verdieping staan, dan aan die onderkant is daar nou die, die motorreise, en motorparkeerplek, en dan is daar so palisade, met so, seker so, 15 voet val. Toe het George, daai nacht iwers heen gerei met ons voertuig, en toe hy terugkom en om parkeer, toe het hy nou dier die balustrade gerei, en die kar hang toe nou so hier in die middel, jy weet, hang hy nou, dan, dan wie gij voorkant toe, dan wie gij achterkant toe, en so aan. So, ja, ons het ook maar, jy weet, so tussen al die werkerij en die bedreiging, en die rebelle en die goede, het ons maar ook een bykie tyd gehad vir vrye tydsbestede, Ja, dit was toen nou die Sierra Leone oefening, wat op een stadium, dier een gekonkel rui, dier no names, no pectoral, dier ander mense oorgeneem was, en ons is toe, toe daar weg. Um, ja, van daar af is ek toe terug, en toe het ek en een van my pelle uh, bezigheid begin in Mozambique, uh, sekuriteitsbezigheid Agia, Sekuranza Agia, en Borgees is Arend, Agia Sekoransa, uh, en fout het ons daar gemaakt, nou kyk, in Afrika, moet, as jy bezigheid wil begin, moet jy een plaaslike vernoot hee. Nou, die fout het ons gemaakt, het is ons het toe die plaaslike commissaris van politie gekry as ons vernoot, want ons het nou gedink, dit gaan vir ons dere oopmaak, en vir ons net, net, jy weet, vir die bezigheid goed wees. Ons was ver verkeerd, want hy het toe sy eie plannen gehad om die die bezigheid te kaap. Nou ek het op die stadium so net oor die 200 wachte uh, in, in uh, Maputo en in die nabierige Matola gehad. Toe besluit hierdie commissaris, dis nou tyd om hierdie bezigheid oor te neem. Uh, so stuur hy toe, o ja, hulle, hulle maak, hulle, hulle uh, doen een inbraak by een plek wat my wachten moes oppas. Maar dis alles een gekonkel. En so toe kom die politie en hulle sê, ok, maar jou wacht het ingebreek hierso, en hulle het soveel computers gesteel, en dit, dat en die volgende, wat eindelijk nooit gebeur het nie, maar langs door die kort te maak. Hier kom stop, een mebel trok, voor my kantoorse deur, met ses gewapende politie, en hulle laai al my mebels wat in die kantoor is, soos in alles laai hulle op. Daar sit ek en my wachtbevelvoeders en die sekretaresse op die grond so teen die muur. Gelukkig het ek een pel, ook as het Afrikaner, vir wie ek uh, sekuriteit gee, wat een groot uh, pakkuis het. En hy het een groot bezigheid in Maputo. En hy sê hulle middag, toe rui ons met sy trok, een vast voorraad mebels in. Maar ook hy dit er die commissaris van politie nie afgesit nie. So stier hy toe een paar manne om my te kom arresteer, ek sê vir hulle wacht net so oomlik, die is ook op die radio, nou praat ek Engels, maar ek praat eindelijk met niemand nie. Uh, en ek sê toe vir hulle, ok, ek het nou my procureur gebel, en hom ingelig hiervan. Ok, maar dit was die tekens van die tye, en ek het geweet, weet ek moet, ek moet nou hier gelig. So is ek toe uit Maputo uit, Achter, wat achtergebleid is, al die uniforms, al die radio's, ons voertuie, alles. Alles het achtergebleid. Maar ek het toe een werksambod gekry in Indonesië, en ek is toe Indonesië toe vir drie jaar. Ek weet nie of ons tyd het om al, om dier al hierdie hele story te gaan nie. Maar ok, toe is ek Indonesië toe, van daaraf, kry ek toe een oproep van die selle man, uh, wat ek ontmoet het op hierdie, een van hierdie bootreise tussen, tussen Freetown uh, en Lifeguardse hoofdkwartier. En toe is ek uh, uh, um, in, uh, Irak toe. Toe is ek Irak toe van 2004 
tot 2011 toe Somalië, Afghanistan, weer Irak, hele wereld volgerij, dit is, dit is definitief genoeg uh, stof vir, uh, vir uh, jy weet, een keer in die toekomst weer om verder hierop uit te brengen, maar ik wil niet uh, on, on popular demand van Maggie, wat ook hier in, uh, hier bij ons is, is een vinnige story vertel, uh, en dit gaan nou weer terug naar die tijd bij die valskerm, bij ons was in Sant, en my, die company waarin ek behoort het, is toe ge, uh, genomineer om in, aan een oefening deel te neem met die naam van Saamspan. Nou dit, die oefening was een uh, leercompany of een valskernbarillon company saam met die uh, plaaslijke commando's en burgermacht eenhede en dan ook saam met die vloot. Want die hele idee was dat ons zou nou een guerrilla mag geweest het, wat infiltreer vanaf die see op die land, en dan moet die commando's ons nou stop en so aan. Maar dat is niet wat ik eindelijk wil vertellen, nie, maar zo so is, is ons nou, uh, so drie, vier dagen voor die oefening begin, is hierdie Valskerm Company reeds in Port Elizabeth. En ek en my company Samjoer, besluit toe ons gaan die aand so bykie Port Elizabeth verken, en net kyk hoe lyk die nachtlewe, in Port Elizabeth, weet, ons kom van Bloemfontein af, is droog en is vaal, ons is nou hier, jy weet, waar die dinge pols, en die lichte brand, en is, is wonderlik, en ons sta by een plek voorbij, met die naam van, Slip Disk, Slip Disk, uh, dit is nou so, jy weet, so donker plek, met die lichte, en, en ek en die company, so meer sê vir mekaar, mekaar, ons moet bykie kyk, hoe lyk hierdie plek, ja, sê ons vir mekaar, kom ons doen dit. <coughs> Daar so, net so'n kring hoorkie, na, achter die hoorkie sit die dame, ons koop toe elke een kaarkie, uh, en ons is nou op hier, na die, na die kroeg gedeelte toe. Maar, behalwe vir ek en hom, is die rest van die plek vol Japanese matroose. Nou, well, obviously, het daar nou een Japanese skip, of skepe, aan wal gekom, en die matroos het nou bykie pas, en hulle is allemaal hier in die slipdisk, en hulle dans met onze meisies, en onze meisies hang om hulle nekke, en kom hulle van die vrystaat, hoe sê ek nie so meer vir mekaar, weer eens mekaar, hier die situasie is nie lekker nie, hier moet u iets aan doen, maar nou toe tel ons, toe tel ons ons self, toe ons twee, toe tel ons hulle, toe sê ek een twintig, Toe sê ek sê my joer, dis nie een probleem nie. Ons het mos een company hier. Toe sê ek met die taxi weg, daarna waar ons gehuisvest word by die commandement, en ek, ek weet toe maar, een paratrooper is drie, vier van hierdie manne werd. So ek, ek sê ek soek volunteers, hey, dis die missie, ons gaan net gauw een paar Japanese uitsorteer, wie van julle volunteer, toe wil die hele company kom, toe sê ek, nee, ok, Elk geval, daar is nu nou een keringsproces, en, en ek en so vijf of zes manne, is toe met de geleentheid, nou terug naar die slipdisk toe. Toen laat om te sê, Karels, ek het julle vertel, wat is die opdracht? Hier is hulle, die regeelnasie, en so en onze meisiekinners, uh, sorteer hulle uit, ons is moeg om na hulle te kyk. En woeps, waps, en so, toe is die plek leeg, en sommer die meisiekinners het ook hier en daar een klap opgeteld, en so aan. So dit is, dit is eindelijk maar nou net, uh, Maggie het gevra, want ek het hierdie story vergeet van die, van die Parleonse daaf, uh, en dan ten laatste wil ek net sê, um, ek, is, ek is nou in die proces om my boek te skryf, oor, dit gaan twee dele wees, die eerste deel gaan nou wees oor die, my tydperk in die, in die, uh, in die AMI, van die SAW en Seens, en in die tweede deel sal nou al die goeikies aanspreek van na die tyd. Oké, okay, ek, ek sê vir julle baie dankie, en oh nee, nee, ek kan nie, wacht, wacht, Willem, Willem, hier so. Nee, jy gaan nie so makkelijk wegkom nie, sakke, jy gaan nie so makkelijk wegkom, ek het nog so paar vraag. Oké, okay, net so klein dingetje, miskien weet jy gaat nie daarvan nie, maar het ding wat my tikkel, jy was mos in Sierra Leone, en daar was, a, uh, ek dink hy was een kaptein of een major, wat in Rhodesië was, hy het in Rhodesië gedien saam met my, uh, wel, hy was ver boek aan my, maar hy was daar in die selle eenheid, en hy toe in Sierra Leone geëindig, en hy is dood daar, en daar stories dat, wel, hy is definitief dood, maar daar stories dat hy daarna 
opgeëet is en al sikke stories. Weet jy dalk daarvan? Nie van hierdie spesifieke geval nie, Willem, alhoewel, uh, daar is een stam in Sierra Leone, wat da- gedurende die tijd nou nog, was hulle mensvreters. Uh, en daar is, terwijl ons daar was, is daar ouwens op die strand gefusseleer, en die aanklag tegen hulle was, was mensvreterheid. So ja, daar is mensvreterheid, ek weet nie specifiek van hierdie ge- uh, geval, wat jy nou noem nie. Die ander vraag sê, um, kijk, jy het nou baie te doen gehad met troepen, die spluchtig is onze mense wat inkom weer mag toe en opgeleid word, en jy het seker honderde, nie duizende van hulle opgeleid. Uh, was daar nie troepen wat merkwaardig was nie, waar jy iets kan onthou wat definitief die moeite werd is om oor te vertel? Willem, ja, om, uh, om mee te begin, die mannen wat uiteindelik uh, die weer die kering gemaakt het en so en was, was eindelijk merkwaardige mense. Ja, jy weet, gedierende protea by voorbeeld, in die loopgrawe, dat uh, was nou so op die hoek het, waar die bankers gaat, um, en dan gooi jy uh, handgranade in, gevolgd door so twee ro- rooggranate, en dan en gaan en, en, en skoonmaak en soon, en ja, daar was, jy weet, van my dienstplicht kopperaal, nou, ek probeer nou aan die man sy naam dink, jy weet, wat, wat altyd voor huis gebeur om voor te wees, jy weet, hy, hy wil net altyd eerst wees, en uh, nadat die handgranate ontplof het, en hierdie rookgranate, <coughs> en hulle in die deur gestaan het, en in hierdie banker en geskiet het, toe kom daar uh, een van hierdie vapla, of wat ek al leerde daar uit, met de stok, en hy slaan hierdie kop raal van my, oor sy kop, maar hy is heel te mal, hy weet dronk, en dier mekaar geskiet, uh, ja, ach, 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 jy weet Willem, rechtig, ja, um, ek het, ek het een klomp merkwaardige oons, daar ontmoet, uh, nie net in die, nie net in die, Oscar Marlioni, maar ook daarna, vooral in die jaren na die weermacht, maar ek moet jou sê, by uitstek, uh, is die ouwens, wat ek sal onthou, uh, is, is, is die Valskampeljong sy troepe, en ek wil nie nou een of twee uitsonder nie, want hulle was allemaal merkwaardig. Ja, ek dink, dit is een baie goede opsomming uh, van ons mense, die type jong mense wat ons met doen gehad, al die jare, van ons ou gewese SRV-tjens. So het ons tot die einde gekom van Van Haanse om die kamp vier, Eerstens wil ek net vir Saki baie baie dankie sê, dat hy bereid was om met ons te praat. Ek sit al lang op hom, en uh, hy is maar altyd skaam en hy wil nie en so aan, maar vanavond het iemand nou neems nou pektrel vir hom aan sy kraag beet gekry en gesê, nou sal jy op die program praat. So, ek wil uh, vir Saki en daar die persoon baie baie dankie sê dat hy dit gedoen het, want ek dink hy het die story gehad. En uh, dan sluit ons soos gewoonlik af en miskien moet ons het vanavond so formuleer, kom ons dink vanavond aan al ons merkwaardig soldaten wat ons die vorig gehad om jy saam te werk. Kom ons sluit af.